ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന പുതിയൊരു ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കുറിച്ചാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ജോബ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഐ സി എം ആർ എൻ ഐ എം ആറിലാണ് ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിച്ചിട്ട് ഡേറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് മെയ് മാസം എട്ടാം എട്ടാം തീയതി ആണ് ഓക്കെ അഡ്രസ്സ് നമ്പർ മുകളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോർ കോൺട്രാക്ച്വൽ പോസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ദിവസം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക വായിച്ചു നോക്കി മാത്രം നിങ്ങൾ ബാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഇതിവിടെ ഇത് അയക്കേണ്ടത് ഇമെയിൽ വഴി അയക്കേണ്ടത് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഡോട്ട് എൻ ഐ എം ആർ ഡോട്ട് ഐ സി എം ആർ അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം ആണ് അയക്കേണ്ടത് അതായത് പതിനെട്ട് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പേ അയക്കണം ഓക്കെ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് ചോദിച്ച് വായിച്ചു നോക്കുക ബാക്കി ഞാൻ പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് സി മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ആണ് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് മൂന്ന് വേക്കൻസി ഉള്ളത് അറുപത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് സാലറി ഇപ്പോൾ എച്ച് ആർ ഐ ഉണ്ട് എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രി എം ഡി എം എസ് ഡി എൻ ബി മൈക്രോബയോളജി ആഫ്റ്റർ എം ബി ബി എസ് അതാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഡിസേർഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസേർഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം ഓക്കെ നാൽപ്പത് ദിവസം എച്ച് ലിമിറ്റ് അടുത്ത വേക്കൻസി വന്നിട്ടുള്ളത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ബി നോൺ മെഡിക്കലാണ് മൂന്ന് വേക്കൻസി ഉള്ളത് നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം രൂപയാണ് സാലറി പ്ലസ് എച്ച് ആർ ഐ ഉണ്ട് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ലൈഫ് സയൻസിലോ ബയോ ടെക്നോളജിയിലോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മാസ്റ്റേഴ്സാണ് വേണ്ടത് പ്ലസ് രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ലബോറട്ടറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് വേണം ലൈഫ് സയൻസിലോ മൈക്രോബയോളജിയിലോ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് വേണം പ്ലസ് പി എസ് ടി വേണം ഓക്കെ ഡിസേർഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് വേണ്ടത് എക്സ്പീരിയൻസാണ് വേണ്ടത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് അടുത്ത വേക്കൻസി വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രോജക്ട്സ് ഓഫീസർ സെക്ഷൻ ഓഫീസറാണ് നാല് വേക്കൻസി ഉള്ളത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് ജോബ് സാലറി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഓക്കെ വേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് ഒന്നിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലോ ഫിനാൻസിലോ അക്കൗണ്ട്സിലോ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് എൻജിനീയറിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ വർക്കോ ചെയ്ത് ഉള്ള ഒരു വർഷം എക്സ്പീരിയൻസും ഗ്രാജുവേഷനും വേണ്ടത് അത് പ്ലസ് ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ഫെമ്മിൽ ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം മുപ്പത് ദിവസമാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് അടുത്ത വേക്കൻസി പ്രോജക്ട് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നാല് വേക്കൻസി ഉള്ളത് മുപ്പത്തൊന്നായിരം രൂപയാണ് സാലറി വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഐ ടി ഇന്ന ഒരു ഫീൽഡിൽ ഗ്രാജുവേഷനും പ്ലസ് ഒരു വർഷത്തെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും വേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞാൽ ഡിസേർഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് മാക്സിമം എഴുതിയിട്ട് മുപ്പതാണ് അടുത്ത വേക്കൻസി വന്നിട്ടുള്ള ഐ ടി മാനേജർ വെബ് മാനേജറാണ് രണ്ട് വേക്കൻസി ഉള്ളത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് സാലറി അതിന് വേണ്ടത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയാണ് മാസ്റ്റേഴ്സോ ബാച്ചിലറോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലോ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിലോ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സോ ബാച്ചിലേഴ്സോ ആണ് വേണ്ടത് പ്ലസ് ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും വേണം ഈ സെയിം ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഓക്കെ ഡിസേർഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നെറ്റ് എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റ് പി എസ് പി ജാവ ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്നീ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അറിവ് വേണം ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വേണ്ട ഡിസേർഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മുപ്പത് ദിവസമാണ് മാച്ച് ലിമിറ്റ് അടുത്ത വേക്കൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീനിയർ പ്രൊജക്റ്റ് അക്കൗണ്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ബാർ യു ഡി സി ആണ് നാല് വേക്കൻസി ഉള്ളത് പതിനേഴായിരം രൂപയാണ് സാലറി അതിന് വേണ്ടത് പ്ലസ് ടു ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വർക്കിലും രണ്ട് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ അതിന് ഒരു വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് മതി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വർക്കിൽ ഓക്കെ പ്ലസ് കീ ഡിപ്രഷൻ വേണം അതായത് ഒരു ഇയർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എണ്ണായിരം കീ ഡിപ്രഷൻസ് വേണം ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വേണ്ട മാക്സിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇരുപത്തി എട്ട് വയസ്സാണ് ഓക്കെ അടുത്ത പോസ്റ്റ് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫാണ് നാല് വേക്കൻസി ഉള്ളൂ പതിനഞ്ചായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് സാലറി അതായത് ഹ
ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് മുഖ്യവാറും സ്കൈപ്പ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കോൾ വഴി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ടൊക്കെ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ അങ്ങനെ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ പിന്നെ പേഴ്സണൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പഴങ്ങി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സെലക്റ്റഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെയും എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെയും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പി കൊണ്ടുപോകണം നമ്മൾ ജോയിൻ നമ്മൾ സെലക്റ്റ് ആയ ശേഷം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകാൻ സമയത്ത് മാത്രം കൊണ്ടുവരാൽ മതി പിന്നെ ഈ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പി കൂടാതെ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊണ്ടുപോകണം കാര്യം വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾസും ഡേറ്റ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അയക്കേണ്ടതും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൻ്റെ ഫോർമാറ്റൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഒന്നും വായിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്നും എല്ലാം വായിച്ചു നോക്കി അയക്കുക ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കോപ്പി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കോപ്പി വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് കയറി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ